बिसमीम असल आज हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए हुआ है उसको डिस्कस करेंगे और ये पेपर जो है ट्वेंटी अक्टूबर 2024 को हुआ है और उसमें हम बायोलॉजी पोर्शन और पेडागोजी से जो लेटर जो सिक्यूज है वो देखेंगे क्वेश्चन है इफ अ टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ड्रॉफ प्लांट द क्रॉस इज कॉल्ड और इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी मोनो हाइबर्ड क्रॉस नेक्स्ट क्वेश्चन था ए मैन विद अ ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वोमेन विद अ ब्लड ग्रुप बी एंड दे हैव वन चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस चाइल्ड अ ब्लड ग्रुप इज करेक्ट तो उस बच्चे का जो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होगा विट कुड बी एनी ऑफ द ग्रुप ए बी ए बी आर ओ नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन करेक्टर तो इसका जो जवाब बनता था ऑप्शन ए यू ड्रॉपिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन था द यूनिट ऑफ द एवोल्यूशन इज दी एवोल्यूशन का जो यूनिट है वो पॉपुलेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फोनिंग एनिमल कैन मैनुफैक्चर इट्स ओन फूड और और इसका जो जवाब था वो था ऑप्शन सी यूलिना नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लेटफॉर्म आर और ये ट्राई प्लो ब्लास्टिक है ट्राई प्लो ब्लास्टिक ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन था सक्कर इज एबसेंट इन और ये एबसेंट होता है टर्बनेरिया में ऑप्शन ए जवाब था नेक्स्ट क्वेश्चन था द फेलरल वॉर्म इज ट्रांसमिटेड बाय और ये ट्रांसमिट होता है थ्रू मॉस्की टू ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब था नेक्स्ट क्वेश्चन था लीच इज तो लीच जो है वो बाई है इसका जवाब ऑप्शन बी था क्वेश्चन था लीच इज द ब्लड सकिंग एनिमल न्यूट्रिशनली दियर फॉर लीच इज तो ये जवाब था इसका ऑप्शन सी सोंग वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन था लोकोमोटरी ऑर्गेन ऑफ सी स्टार आर और इसका जवाब जो था उसमें ऑप्शन करेंट बनता था वो पोडिया है वैसे इसमें ट्यूब फीड भी आता है लेकिन ऑप्शन में वो मौजूद नहीं थे तो पोड या करेंट जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन था इन सिक्नो कॉर्डेट्स गिल्स लेट्स ओपन इन टू और जवाब था इसका ऑप्शन ए एट्रियम नेक्स्ट क्वेश्चन द पोस्ट अनल टेल इज प्रेजेंट इन और ये प्रेजेंट होता है सी फेलो कॉर्डेटा में नेक्स्ट क्वेश्चन था द टीथ इन द फ्रॉक आर मीन फॉर और ये होता है प्रिवेंटिंग द प्रे फ्राम स्लिपिंग आउट ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सक्रीशन इन एमिफीबियन इज और इसका जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन सी यूरो नेक्स्ट क्वेश्चन था लार्जेस्ट इज ऑफ फॉकस इज फाउंड इन और ये जराफ में मौजूद होता है इसका जवाब ऑप्शन सी था नेक्स्ट क्वेश्चन था इन्वर्टेड बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन और इसका जो जवाब था इसमें सब में टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं पैलेट्स टॉग एंड पेरिंग्स तो ऑल ऑफ दिस इसका जवाब था नेक्स्ट पोर्शन जो था वो प्रोफेशनल पार्ट था इसमें सब जो क्वेश्चन है वो ये है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी और जवाब था इसका एडवर्ड टोरेंडिक नेक्स्ट क्वेश्चन था इन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और जवाब था इसका अडोक सेलिब्रेटिंग वन एट हीस अ बिन ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन था साइकोलॉजिस्ट नॉन फॉर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस और इसका जवाब था होवर्ड गार्डनर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज नॉट अ स्टेज इन द पिगे थ्योरी ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट और इसमें जो जवाब है वो नॉन ऑफ दिस है क्योंकि सेंसरोमीटर प्री ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल ये सारे जो है वे पिगे थ्योरी के स्टेज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द बाइकोटेस्की वट प्ले अ क्रूशल रोल इन द कोगनेटिव डिवेलपमेंट और इसका जवाब था ऑप्शन बी सोशल इंटरेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन था इन द पॉल एक्सपेरिमेंट वट वॉज द अनकंडीशन स्टिमुलस और इसमें जो अनकंडीशन स्टिमुलस था वो फोर्थ ऑप्शन बी क्वेश्चन द विच टाइप ऑफ द री एनफोर्समेंट इंक्रीज इज द लाइकलीहुड और बिहेवियर बींग रिपीटेड और जवाब था इसका द पॉजिटिव री एनफोर्समेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था द करंट थ्योरीज ऑफ द क्लास रूम मैनेजमेंट सी द टीचर एज और इसका जवाब था ऑप्शन ए गाइड 
क्वेश्चन था प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लास वो मैनेजमेंट इज टू और जो प्राइमरी गोल है वो है क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट ऑप्शन बी जवाब था क्वेश्चन था क्लास रूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल और अप्लाइड डिफरेंटली इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल बिकॉज और इसका जवाब था स्कूल और स्ट्रक्चर डिफरेंटली एंड बीज लेंगे ऑप्शन बी जवाब था क्वेश्चन था क्लास रूम मैनेजमेंट इज सनोनमस विथ तो ये सनोनमस विथ है डिसिप्लर ऑप्शन ए इसका जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन था इन इफेक्टिव क्लास रूम मैनेजमेंट क्लाइन रिलाइज ओन और ये रिलाइज करता है इंट्रेंसिक मोटिवेशन पे ऑप्शन ए जवाब था इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉर प्रिवेंटिंग द बिहेवियर प्रॉब्लम इन द क्लास रूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटीज इज मोस्ट इफेक्टिव और जवाब था इसका ऑप्शन सी इस्टेब्लिशिंग द क्लियर रूल्स एंड प्रोसीजर नेक्स्ट क्वेश्चन था मिस्टर आसिफ हैज डिफिकल्टी कीपिंग द स्टूडेंट ऑन टास्क विच स्ट्रेटी विल मोस्ट लाइक इंक्रीज एकडेमिक लर्निंग टाइम इन हेल्स क्लास रूम और इसके जवाब था ऑप्शन बी द हॉल स्टूडेंट्स अकाउंटेबल फॉर वर्क डन ड्यूरिंग क्लास क्वेश्चन था एंटरिंग द क्लास रूम एंड एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग विद स्टूडेंट इज कॉल्ड तो इसको हम आइस ब्रेकिंग कहेंगे ऑप्शन बी जवाब था नेक्स्ट क्वेश्चन था अ लेसन प्लान इज अ डेज और ये जो है ब्लू प्रिंट था वट अ टीचर टीच इन द क्लास रूम ऑप्शन ए जवाब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था द आर्ट इन द साइंस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड और इसको पैडागोजी कहेंगे ऑप्शन ए जवाब था नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग द मैथड स्टूडेंट पैसिव और लेक्चर मैथड में स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव होते हैं क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ अ टीचिंग डू स्टूडेंट आ कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई यूजिंग स्पीकिंग लिसनिंग एंड नन वर्बल प्रोसेस इन स्मॉल क्रॉप्स और इसको डिस्कशन मैथड कहेंगे जिसमें स्टूडेंट जो है वो स्पीक भी करते हैं लेसन भी करते हैं और नन वर्बल प्रोसेस में स्मॉल ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं क्वेश्चन है इन विच अ टीचिंग मैथड डज अ टीचर एक्टिवली शो ऑब्जेक्ट्स प्रोसेस एंड एक्सप्लेन दैम टू डिवेलप ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग स्किल्स तो इस मैथड को डेमोनस्ट्रेशन मैथड या डेमो मैथड कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन था विच टीचिंग मैथड इज मोस्ट सूटेबल टू डिवेलप एनालिटिकल स्किल अमोव स्टूडेंट और बेस्ट मैथड जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड है ऑप्शन सी जो आप है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था मॉन्ग द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द कंटेनेंस एंड द कम्प्रहेंसि वॉल्यूशन और इसमें जो इसका जो जवाब है वो नन ऑफ दीज हो क्योंकि इसमें एक भी जो है वो सूटेबल ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ इवॉल्यूशन इज अप्लाई टू नॉन स्टूडेंट लर्निंग पेस और इसका जो करें जवाब है वो है फॉर्मेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन था टू आइडेंटिफाई एजुकेशनल वीकनेस विच टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज असेंशियल तो इसके लिए जो असेंशियल है वो है रीडिंग डिसेबिलिटी ऑप्शन सी जवाब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था टू एक्सेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ कोर्स तो इसको हम सोमेटिक इवॉल्यूशन कहेंगे जो एंड ऑफ कोर्स पे अचीव होती है नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड टेस्ट और इसका जो जवाब बनता था वो था ऑप्शन सी एप्टीट्यूड क्वेश्चन था द असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नॉन इज जो ड्यूरिंग और बिफोर होती है उसको फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन था विच असेसमेंट टाइप इज नॉट रिलेटेड टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इसका जवाब है क्लिनिकल है वो इसका ऑप्शन बनता था नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्रोसेस दैट ब्रिंग अ फेवरेबल चेंजेस फॉर द लर्निंग एजुकेशन एंड असिस्ट इन सेलेक्टिंग सब्जेक्ट और इसका जवाब था एजुकेशनल गाइडियंस क्वेश्चन था हेल्प द लर्नर टू ग्रो एंड लिव विद अदर एफिशेंट Efficiently improving the personal growth, or is the answer of the personal guardians? Question that the guardians in the consent program intended to help the learner understand themselves, or is the answer of the psychological foundations of guardians? Next question that the guardians in the consent program help the young people solve problem and lead the better lives, reflecting, or is the answer of the socio cultural foundation of the guardians? Option B. क्वेश्चन था इंटीग्रेटेड और इग्नाइज इन द क्रिएटिव प्रोसेस एप्लीकेबल टू ऑल स्टेयर ऑफ लाइफ और इसका जवाब था ऑप्शन ए गाइडियंस